Hello everyone. Welcome to my channel Powerhouse Pharmacy. Today I am going to discuss last part of mechanism of drug action. That is drugs action through transporters and receptors. In the previous video we have discussed about drugs action through ion channel. First let's understand what is transporter. ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स होते हैं जो सेल मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होते हैं इनका काम है ड्रग मॉलिक्यूल सिग्नल मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरे जगह मींस फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेल टू इनसाइड ऑफ सेल दैट इज एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलुलर और ये या तो कंसनट्रेशन गेडियंट के डायरेक्शन में या कंसनट्रेशन गेडियंट के अगेंस्ट मेटाबोलिक इनर्जी को यूज करके ट्रांसपोर्ट करते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट होते क्या हैं इनको नेक्स्ट स्लाइड में समझते हैं इसमें बीच में मेम्ब्रेन है और इसके लेफ्ट साइड में और राइट right साइड में पार्टिकल है पर लेफ्ट साइड में पार्टिकल का कंसनट्रेशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू राइट साइड तो ये जो डिफरेंस है पार्टिकल के कंसनट्रेशन में ऑन आइदर साइड ऑफ अ मेम्ब्रेन इसको कहते हैं कंसनट्रेशन ग्रेडियंट इन द डायरेक्शन ऑफ कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स फ्रॉम हाई कंसनट्रेशन से लो कंसनट्रेशन में जाना एंड अगेंस्ट कंसनट्रेशन ग्रेडियंट मीन्स लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन में जाना इनर्जी को यूज करके अब हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में यहाँ पे सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है सेल के बाहर वाले हिस्से को एक्स्ट्रा सेलुलर रीजन कहते हैं और सेल के अंदर वाले रीजन को इंट्रा सेलुलर रीजन कहते हैं यहाँ पे सबस्टेट प्रजेंट है इस सबस्टेट को एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलर में आना है और वो आएगा ट्रांसपोर्टर के हेल्प से तो फर्स्ट स्टेट में ट्रांसपोर्टर का जो बाइंडिंग साइट है वो एक्स्ट्रा सेलर की तरफ है और सबस्टेट एक्स्ट्रा सेलर में प्रजेंट है तो सबस्टेट ट्रांसपोर्टर के बाइंडिंग साइट पे बाइंड होगा फिर ये ट्रांसपोर्टर अपने सेप को चेंज करेगा क्लॉकवाइज मूव करेगा जिसकी वजह से अब जो ट्रांसपोर्टर का बाइंडिंग साइट है और उस पर जो सबस्टेट बाइंड है वो इंट्रा सेलर की तरफ हो जाएगा और फिर ट्रांसपोर्टर सबस्टेट को इंट्रा सेलर में ड्रॉप कर देगा ये था स्टेट टू में फिर ट्रांसपोर्टर अपना सेप चेंज करेगा एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा और फिर अब जो उसका बाइंडिंग साइट है वो एक्स्ट्रा सेलर की तरफ होगा फिर नए सबसेट आएंगे फिर बाइंड होंगे फिर टर्न करेंगे फिर सबसेट को इंटर सेलर में ड्रॉप करेंगे ऐसे होते रहेगा ऐसे तब होते रहेगा जब यहाँ पे ओपनर बाइंड रहेंगे अगर ओपनर की जगह इन्हीबिटर बाइंड हो जाएगा तो क्या होगा ये स्टेट थर्ड में है अगर ओपनर की जगह इन्हीबिटर बाइंड हो जाएगा तो ट्रांसपोर्टर जो है वो मूव नहीं करेगा जिसकी वजह से सबस्टेट जो है एक्स्ट्रा सेलर में प्रजेंट है वो एक्स्ट्रा सेलर से इंट्रा सेलर में नहीं आएगा तो इस तरह से हमने देखा कि ट्रांसपोर्टर ने कैसे काम किया अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं वो है रिसेप्टर्स रिसेप्टर्स होते क्या हैं रिसेप्टर्स एक माइक्रो मॉलिक्यूल या बाइंडिंग साइट है जो सेल के अंदर या सेल के सरफेस पे प्रेजेंट होते हैं इनका काम है कोई भी सिग्नल मॉलिक्यूल या ड्रग मॉलिक्यूल को रिकोगनाइज करना ताकि ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स फॉर्म करें और फिर ड्रग जिस चीज के लिए लिए हैं वो ठीक हो मीन्स ड्रग अपना फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करें रिसेप्टर्स का अपना कोई फंक्शन नहीं होता जैसा कि हम देख रहे हैं इस डायग्राम में यहाँ स्काई कलर में रिसेप्टर है जो सेल मेमोरी पे प्रजेंट है और रेड कलर में जो है वो है लिगान या ड्रग मॉलिक्यूल ये लिगान रिसेप्टर पर बाइंड होंगे और लिगान रिसेप्टर कम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे और जब लिगान रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्म होंगे तो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होगा अब हम कुछ टर्म्स की बात करते हैं जिसका फार्माकोलॉजी में बहुत इम्पॉर्टेंस है फर्स्ट है एगोनिस्ट एगोनिस्ट क्या होते हैं ऐसा मॉलिक्यूल या एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे और वैसा ही इफेक्ट शो करे जैसा कोई नेचुरल या फिजियोलॉजिकल सिग्नल मॉलिक्यूल करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे बॉडी में इंसुलिन की मात्रा कम हो गई तो हमने बाहर से इंसुलिन लिया और ये बाहर वाला इंसुलिन वैसा ही इफेक्ट शो किया जैसा कि नेचुरल इंसुलिन करते हैं तो ये बाहर वाला इंसुलिन एगोनिस्ट की तरह काम किया अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं यहाँ पर दो बाइंडिंग साइट है फर्स्ट बाइंडिंग साइट पे फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल बाइंड है और दूसरे बाइंडिंग साइट पे ड्रग मॉलिक्यूल बाइंड है फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होकर रिस्पॉन्स हो किया 
और ड्रग मॉलिक्यूल अपने बाइंडिंग साइट पे बाइंड होकर अपना रिस्पॉन्स शो किया लेकिन अगर ये ड्रग मॉलिक्यूल का रिस्पॉन्स है अगर वो फिजियोलॉजिकल या नेचुरल मॉलिक्यूल के रिस्पॉन्स से सिमिलर होगा तो हम इस ड्रग मॉलिक्यूल को एगोनिस्ट कहेंगे एगोनिस्ट क्या होता है एगोनिस्ट वही होता है जो वैसा ही इफेक्ट शो करे जैसा कि नेचुरल या फिजियोलॉजिकल मॉलिक्यूल शो करता है अब हम नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं वो है इनवर्स एगोनिस्ट इनवर्स में उल्टा या अपोजिट डायरेक्शन में किसके एगोनिस्ट के तो ऐसा मॉलिक्यूल या एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे बट इसका जो इफेक्ट है वो एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो फॉर एग्जाम्पल कहीं सेमिनार चल रहा है किसी फार्माकोलॉजी के टॉपिक पे और वहाँ पे फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट को आना है और बोलना है दिया गया टॉपिक पे पर मैं भी किसी कारण से फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट नहीं आया और उसके जगह पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट आए यहाँ पे फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट एगोनिस्ट है और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट इनवर्स एगोनिस्ट है और सेमिनार में जो ऑडियंस बैठे हैं वो रिसेप्टर हैं तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट अपने सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएँ तो सेमिनार में जो ऑडियंस है वो इंगेज हुआ मीन्स रिसेप्टर एक्टिवेट हुआ बट जिस टॉपिक के लिए वो सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया था उस टॉपिक के अपोजिट हुआ मीन्स कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के एक्सपर्ट ऑडियंस को इंगेज किया बट इनका जो एक्शन था वो फार्माकोलॉजी एक्सपर्ट के एक्शन के अपोजिट था तो इनवर्स एगोनिस्ट वो मॉलिक्यूल हुआ जो रिसेप्टर को एक्टिवेट किया बट इसका जो इफेक्ट है वो एगोनिस्ट के रिस्पॉन्स के अपोजिट डायरेक्शन में हो अब हम इसे डायग्राम के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे दो बाइंडिंग साइट है फर्स्ट बाइंडिंग साइट पे एगोनिस्ट बाइंड है और सेकंड बाइंडिंग साइट पे इनवर्स एगोनिस्ट बाइंड है तो अगर इन एगोनिस्ट का अगर रिस्पॉन्स लेफ्ट साइड की तरह हो तो इनवर्स एगोनिस्ट का रिस्पॉन्स राइट साइड की तरफ होगा मीन्स कि एगोनिस्ट के अपोजिट डायरेक्शन में अब हम नेक्स्ट टर्म एंटागोनिस्ट के बारे में जानते हैं एंटागोनिस्ट क्या होते हैं ऐसा एजेंट जो एगोनिस्ट को अपने पार्टिकुलर बाइंडिंग साइड पे बाइंड होने से रोक दे उसे एंटागोनिस्ट कहते हैं इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे एक एगोनिस्ट है और एक एंटागोनिस्ट है एंटागोनिस्ट ने एगोनिस्ट को अपने बाइंडिंग साइड पे बाइंड होने से रोक दिया जिसकी वजह से ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं हुआ और जब ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी एक्शन नहीं होगा ना ही एगोनिस्ट का एक्शन ना ही इनवर्स एगोनिस्ट और ना ही पार्सल एगोनिस्ट का एक्शन होगा तो एंटागोनिस्ट का काम क्या हुआ कि वो एगोनिस्ट को अपने पार्टिकुलर बाइंडिंग साइड पे बाइंड बाइंड होने नहीं दिया अब हम नेक्स्ट टर्म पार्सल एगोनिस्ट की बात करते हैं पार्सल मीन्स आंशिक या थोड़ा एगोनिस्ट तो सेम ही है जैसे कि फर्स्ट टर्म में हमने पढ़ा था तो वहाँ पर केवल एगोनिस्ट था एगोनिस्ट के पहले कोई वर्ड नहीं था इट मीन्स कि वो फुल एगोनिस्ट था अब यहाँ पे है पार्सल एगोनिस्ट तो ऐसा एजेंट जो रिसेप्टर को एक्टिवेट करे बट ये कम इफेक्ट शो करे एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट इसे हम डायग्राम के माध्यम से समझते हैं यहाँ पे फुल एगोनिस्ट है और पार्सल एगोनिस्ट दोनों हैं पर बाइंडिंग साइट एक ही है जब फुल एगोनिस्ट बाइंड होगा बाइंडिंग साइट पे और इसका जो एक्शन होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो ज़्यादा होगा या इसे कह भी सकते हैं कि मैक्सिमम इफेक्ट शो करेगा और मे भी किसी कारणवश पार्सल एगोनिस्ट पहले आ गया या फिर पार्सल एगोनिस्ट का कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये पार्सल एगोनिस्ट बाइंड होगा बाइंडिंग साइड पे और जब पार्सल एगोनिस्ट बाइंड होगा बाइंडिंग साइड पे और उसके बाद जो एक्शन होगा ड्यूरेशन ऑफ एक्शन वो कम होगा या कम इफेक्ट शो करेगा एज कम्पेयर टू फुल एगोनिस्ट और इसको हम ये भी कह सकते हैं कि पार्सल एगोनिस्ट ने फुल एगोनिस्ट को बाइंड होने से रोक दिया या पार्सल एगोनिस्ट एंटागोनाइज कर दिया फुल एगोनिस्ट के एक्शन को अब हम लास्ट टर्म लिगांड के बारे में बात करते हैं वॉट इज़ लिगांड एनी सिग्नल और ड्रग मॉलिक्यूल जो सेलेक्टिवली अपने रिसेप्टर या साइड्स पे बाइंड हो उसे लिगांड कहते हैं सेलेक्टिवली क्या होते हैं इसे हम एग्जाम्पल के तरीके से समझते हैं फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट ड्रग मॉलिक्यूल है जिनका सेप अलग अलग है और ये ड्रग मॉलिक्यूल उन्हें बाइंडिंग साइड पे बाइंड होगा जिनका स्ट्रक्चर सिमिलर हो ड्रग मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर सिमिलर हो 
और बाइंडिंग साइट का स्ट्रक्चर सिमिलर हो जब ये दोनों स्ट्रक्चर सिमिलर होंगे तो ये बाइंड होगा बाइंड होने के बाद ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होगा जिसकी वजह से हमें फार्माकोलॉजिकल एक्शन मिलेगा अगर ड्रग मॉलिक्यूल का सेप डिफरेंट हो बाइंडिंग साइट से तो ड्रग मॉलिक्यूल बाइंडिंग साइट पर बाइंड नहीं होगा और जब बाइंड नहीं होगा तो ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा जब ड्रग रिसेप्टर कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन नहीं होगा तो कोई भी फार्माकोलॉजिकल एक्शन नहीं मिलेगा This is all about mechanism of drug action. This is the end of this topic. If you found it informative, please like, comment, share it and subscribe to my channel Powerhouse Pharmacy. Thank you.